德官，奴才在。悄悄去打听一下，看皇后娘娘在忙什么。奴才这就去。啊，对了，娘娘还有什么吩咐？我听说，皇后身边的紫燕跟小翠儿情同手足。小翠儿死了以后，紫燕在我面前哭得很伤心。这丫头对我还是有几分情意的。奴才明白，奴才这就悄悄的把紫燕姑娘领来，娘娘您亲自问她。去吧。是。高姨娘娘就问你几句话。好，紫燕妹子，来，坐下说。这，坐。赵姨娘娘尽管吩咐，奴婢愿替娘娘效劳。我每次看到你，就会想到小翠。妹妹她死得太冤了，昭姨娘娘待奴婢们最好了。小翠在地底下，一定会感激昭姨娘娘的。我知道你和小翠情同姐妹。小翠走了，我心里也很难过。其实我今日叫你来，没有什么其他的事，就是想请你。每年小翠忌日的时候，替我也烧一炷香，奴婢记住了。哦，这个是皇上赐给我的，送给妹妹吧。啊，娘娘不可，不可啊！带上，看，嗯，挺合适的。谢赵姨娘娘了，<笑>快起来吧。别把我当成你们那个皇后娘娘了，那是那是，昭仪娘娘和皇后，一个是天上，一个是地下。你这个奴才胆子挺大的，不怕你的皇后娘娘知道你在背后骂她？奴婢不怕，奴婢知道皇后娘娘在背地里干什么，她才见不得人呢。哦，皇后娘娘。能干什么见不得人的事啊？赵姨娘娘有所不知，皇后娘娘这会儿正在花园行压胜之术。压胜之术。杀！杀！杀！杀！杀！娘娘，你怎么了？啊啊啊！快，带我去见皇上！哎哎哎呦，哎呦，娘娘，您慢着点。皇上，皇上，媚娘，媚娘，怎么了？你这是怎么了？病了吗
，媚娘胸口疼，快疼死了！快，过来坐下。啊，这这是怎么了？媚娘，你脸色怎么这么难看呢？刘公公，快去找太医来。是。别，刘公公，媚娘没病，媚娘是造人暗算了。谁？皇后。跟淑妃在宫里大行压胜之术，要诅咒媚娘啊！有这等事？这样的贱人，朕这就找他们理论。皇上。一个淑妃，竟然干出这种宫中严禁之事，你们要反了吗？皇上，臣妾没有别的意思，臣妾只是日夜忧虑，夜不能寐，请他们来给臣妾看病的。皇上，你要相信臣妾、啊。别太胡言！皇后，淑妃，你们俩咒我也就罢了，可是红儿。红儿和贤儿，你们也不放过。那可是皇上的亲生儿子。皇上，你看，你们，你们咒皇儿，就是在咒朕。皇上，这些跟臣妾无关，这都是皇后娘娘干的。臣妾糊涂啊，皇上。淑妃。你怎么这副德行啊！你这个贱人，朕恨不得杀了你！你，皇上，皇上。朕知道你受委屈了，媚娘受点委屈不算什么，媚娘是替红儿跟贤儿难过，他们只是两个孩子，红儿又不是什么太子，贤儿呢出生才几个月，他们怎么这么狠毒，要咒他们死啊？朕都明白，哎，朕不能再忍了，明日早朝，朕要当众宣旨，废了皇后和淑妃。皇上说话算话吗？真的下决心了吗？大不了，朕再跟那帮老臣较量一番。可是如何才有胜算的把握呢？这压胜之术是宫中十大重罪之一。现在证据确凿，谅那帮老臣也没什么好说的。就算是这样，废后可不是件小事。长孙无忌他们一定不肯就范，那朕把他们全都给贬了。皇上，这朝廷上的宰相跟大臣几乎都是一帮的，你能把他们全都给贬出去吗？那你说朕怎么办？连这点事情都做不了主，朕还有何面目做这个皇上？皇上也别着急，既然这样，他们结为一体。咱们就一个一个来，一个一个来，杀一儆百，就算是投石问路。先把皇上的皇威竖起来。对，朕一定要让他们知道，朕这个皇帝是可以有所作为的。这第一个。就应该是柳氏，柳大人，柳氏。
这柳氏是皇后的亲舅舅，又是当朝宰相。对，朕从他下手，是最顺理成章的。只要这一次能把柳氏给贬出去，皇上这一仗。就算是打赢了，都看见了吗？证据确凿，皇后沉迷于压胜之术，竟然以木偶诅咒武昭仪，诅咒红儿和贤儿。如此愚昧犯上之举，朕绝不姑息。皇上，这木偶真的是从皇后花园里搜出来的吗？朕亲自去搜的，还能有假吗？长孙大人，你仔细看看吧。哼！皇上，就算真的从皇后花园里搜出来的，那也不能就此把皇后给废了。身为皇后，无德无才，愚昧犯上，为什么不能废掉？皇上。皇后是先帝给皇上娶的，要废，那请皇上先问问先帝。长孙大人，你，皇上英明啊！老臣有话说，记得先帝临终前，曾对我说，朕就把家儿家父交给爱卿了，老臣不能辜负先帝的重托呀。好，很好。你们都拿先帝的话来教训朕，那朕还说什么呢？宫中的禁令，就是一张废纸了。启奏皇上，臣以为，先帝的话要听，但是宫中的规矩，哼，也不能随便废除。既然如此，那你说说看，朕该怎么处置？皇后和淑妃呢？皇上，以老臣之见，皇后和淑妃确实已经犯了错，应让他们闭门思过。就这些，就这些。启奏皇上，臣赞同长孙大人的意见，请皇上宽宏大量。给王皇后和萧淑妃一个改过自新的机会。是啊，皇上，请皇上宽宏大量。好，朕允众为爱卿所奏。谢皇上。等等，朕的话还没说完呢。柳氏柳大人，臣赞。你是当朝宰相，又是皇后的舅舅。难道出了这么大的事，你一点责任都没有吗？皇上，臣愧疚的很呐、啊。一句愧疚就行了。都像你这样，朕还怎么治理朝政啊？啊，皇上，臣惭愧，臣辜负了您的厚恩。好了，不用说了，回去好好想想吧。朕等你的回话。谢皇上。退朝！吾皇万岁！万岁！万万岁！柳大人，进一步说话。长孙大人有何见教？柳大人现在准备怎么办？啊，皇后做出这种事来，要不是长孙大人你撑着她，只怕这个皇后已经废掉了。啊，柳大人，我保皇后乃是阻止武昭仪的野心，保后宫安定，保我大唐社稷江山。嗯，皇后是保住了，但臣的官帽保不住啊。柳大人，长孙大人。这件事情，你不要再说了。我主意已定，哎，会让皇上满意的。柳大人
皇上什么事这么高兴啊？美娘，过来。这个柳大人倒是乖巧，主动请奏辞官了。朕就如他所愿，免了他的中书令之职。别往外地吧。媚娘，恭喜皇上。朕也要恭喜媚娘啊！这第一仗，我们打赢了。朝中大臣虽坚如磐石，但只要我们挖掉了一块儿，其他的也会松动的。嗯，朕要乘胜追击，把他们一个个扳倒，<笑>大快人心呐、啊！柳氏被贬为遂州刺史，他再也回不了长安了。我知道，这仅仅是开始。过不了多久，那些跟皇上和我作对的老大臣们，将一个一个走上远离长安之路。这就是他们的命运。这一次是柳大人，下一个。就是我褚遂良了。这都是幕后那个妖媚惑主的武媚娘干的，现在她反扑了。长孙大人，我们不能坐以待毙呀！不，我们要沉得住气，不能鲁莽行事。长孙大人的意思是，皇后和萧淑妃毕竟是犯了大错，按大唐律法论处的话，是要处斩的。我们现在见了先帝的话，保住了他们的性命，这已经是万分的侥幸了。那是，以臣看，此事如此处理，许多大臣都不服啊，特别是李义府和许敬宗这两个小人，这几个人早就对我们怀恨在心，时机一到，他们就会兴风作浪，所以。我们不能冒险出击。长孙大人言之有理，武昭一切皇上的宠信咄咄逼人，我们应当有所应对。以我估计，武昭仪贬走了柳大人，他自以为自己得逞，定耐不住性子，要乘胜追击。这样说来，皇上还要再提废后之意啊？我们现在要以逸待劳，皇上一旦提出。我等都提出来反对，我想皇上绝不敢冒天下之大不韪，把我等老臣全给免官了吧？是啊，关键在于大家都齐心协力。楚大人，你可以多方联系众大臣，这一次并不一定非要你我出头啊。长孙大人英明啊，得让皇上知道，你我不说话，别的大臣。也会说话，韩大人啊，你这次可以跟来大人，你们俩一起做先锋啊。好，你们两个都是宰相，又都是柳氏所提拔的。好，这件事就这么定了。嗯，楚大人，你回去告诉那些大臣，如果让武昭仪得逞的话，那我们这些老臣就得步柳大人的后尘。好。我马上去他们府上，不过李义府那几个人不可留在朝中。老臣已经想好了，我也要以其人之道还治其人之身，学一学武昭仪贬走柳大人这一招。我们也可以把李义府给他贬出去嘛。杀一儆百，好啊！首战告捷。媚娘，那接下来该出哪一招了？皇上，你认为呢？嗯，朕的目的是要立你为皇后。既然柳氏给贬了出去，接下来就该提出废后的事了。正好也看看这杀一儆百、敲山震虎到底有没有作用。媚娘的意思。
不妨再试探一下。哦，怎么个试探法？媚娘现在是昭仪，可不先让媚娘升为妃子，跟萧淑妃同一个等级，看宫中这帮老臣作何反应。这个主意倒是不错，只是这宫中妃子的数目是有明确规定的，这是宫里的规矩。贵妃、淑妃、德妃、贤妃，这四妃名额已满，皇上难道就不能破一破规矩，再立一妃？四妃之外再立一妃？封号媚娘都想好了。哦，叫什么？嗯，陈妃。陈妃。臣，乃北极星之所在，尊贵，超然。<笑>媚娘，朕在你这陈妃的封号里，俨然看出你傲视群伦的雄心啊。<笑>皇上到底答应没有啊？只要媚娘高兴，朕。什么都答应。明日早朝，朕就当庭宣布：武昭仪贤淑仁慈，声名卓著，理当褒奖。朕封她为宸妃。啊？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？不可呀，皇上！为何不可？嫔妃有数，乃是宫中的规矩。皇上岂可在四妃之外再增加一个宸妃？皇上，韩大人所奏甚是，宸妃封号从古至今从未有过，万万不可坏了规矩啊！你们两个倒是异口同声的很吗？啊，皇上，臣和其他大臣也是此意。祖宗的规矩，岂可说改就改，说变就变？这难道也是众位爱卿的意思吗？啊，启奏皇上，臣以为，规矩嘛是皇上定的，皇上完全。住口！啊，长孙大人，我不过是提个。这里有你说话的份儿吗？退下。是，是。朝堂之上。由你们说了算了，还要朕干什么？朝堂之上是用来议政的。皇上，老臣有事要奏。皇上，中书舍人李义府，为人阴险，一贯见风使舵，不堪重用。老臣奏请将其贬出长安。如皇上准奏，老臣马上草拟诏书，明早由门下省速发。长孙大人，看着办吧。退朝。吾皇万岁！万岁！万万岁！气死了！朕气死了！皇上别生气，龙体要紧。来，先坐下。媚娘，嗯，你倒是稳得住，你也不问问今天在庭上。媚娘就不问了，免得再惹皇上不高兴。还是你最体贴朕。哎，朕是一拜再拜呀、啊。媚娘不介意，皇上也不要介意。你真的不介意，只是可惜了陈妃这么响亮的一个名字。不过也没什么。你说，朕为什么做起什么事都这么辛苦？为什么朕说什么都不算？每个人都有这样那样的理由来反驳朕。朕这个皇帝不做也罢了。不做也罢。好了，别说孩子气的话了。媚娘知道皇上辛苦
，但在这个朝廷之上，不止皇上一个人，还有许多大臣呢。那李义府和许敬宗倒是想替朕说话，可李义府一说，朕那个舅舅就让他住嘴。长孙无忌在庭上也这么嚣张吗？哼，他还揍了李义府一本，说他见风使舵，阴险狡诈，要朕把他贬出城去。这个李义府，媚娘见过，也观察过他。为人确实不是很正，不过颇有才干。嗯，李义府还是胆子太小了。现在他不说了，朝中那帮大臣更是噤若寒蝉。那几个老臣，也就是在庭上跟皇上耍耍威风罢了。皇上的大臣多了去了，整个皇城。三省六部，再加上长安府，有多少衙门，有多少官员？长安城内外十万军队，又有多少将领？我相信，他们都是忠于皇上的。他们当然是忠于朕、忠于大唐社稷的。所以啊，把眼光放宽点，放远。嗯，是啊，朕好好想想，再想想。来，干。嗯，干。许大人，这一别，不知何日再相见了。李大人，你不要太悲观了，也许还会有一天峰回路转的。我是倒透了霉了。山穷水尽，没那天了。长孙无忌这个老儿，这忒狠了，看我不顺眼，就一脚把我踢出朝廷。皇上那准了吗？许大人，今天没听说吗？长孙无忌说要替皇上去拟诏旨。嗯，明天一早，编我出长安的诏旨，就要下到门下省了。真的？我都打听过了，把我贬到毕州任司马。毕州。穷乡僻壤，我李义府这辈子算是完了，要老死在那儿了。李大人，你先不要慌，依我看呢，还有一人可救你。谁呀？武昭仪。武昭仪，嗯，他连他自己的事儿都办不好，他能管得了我吗？<笑>我说李大人呢、啊，你怎么聪明一世，糊涂一时啊？你想啊，皇上一心想立武昭仪为皇后，遭到长孙无忌、褚遂良那帮老臣的反对。所以，朝中大臣们迫于他们的威势，也都噤若寒蝉呢、啊。我才说了一句，不，半句，就让我落得这个下场。你想想看，谁还敢拿鸡蛋往石头上碰啊？正因为如此，才需要有人站出来，替皇上说话，替武昭仪说话吗？你的意思是，皇上会高兴？皇上高兴，武昭仪更高兴了。说不定啊，你李大人就会转祸为福了。是啊，我怎么就没想到这一层呢？李大人，我这主意。不错吧？主意是不错
但是弄不好会更惨。你这个李大人呢？你我都不是长孙无忌这样的皇亲国戚，要想爬上去，必须要用点非常手段。对，反正伸头也是一刀。缩头也是一刀。长孙无忌这个老儿，我跟他干了。来，李大人，我敬你一杯。来，干。<笑>好，许大人，事不宜迟，我马上去写奏本，连夜送进宫里。帮帮忙，帮帮忙，公公，帮帮忙，各位公公，什么事儿啊？什么事儿啊？在这儿这么吵啊？哎呦，刘公公，下官是李义府，有本急奏皇上。哎呦，皇上和昭仪娘娘都歇了，有事儿，明天到武德殿奏吧。啊，刘公公，帮帮忙，事关重大呀。哎呦，李大人呐、啊，你别来这一套。你一个小小的中书舍人，能有什么要紧的事儿啊？<笑>啊，公公，借一步说话。哎，公公，请公公笑纳。<笑>呃，这么着吧。你的折子我递给皇上就是了。谢谢，那公公，那我就在此等候了。哎，丑话可说在前头，皇上不一定现在就看呢。啊，公公，您放心，皇上一定看的。那你爱等就等吧。啊，谢谢，谢谢公公。皇上，中书舍人李义府有本请奏。这么晚了，他奏什么事啊？搁下吧。胡闹！这个李义府搞什么名堂，竟然把奏折送到朕的寝宫来了？莫非有什么要紧的事？他还能有什么要紧的事？他都被贬到毕州了。无非是求朕额外开恩罢了。皇上，媚娘有一种预感，这奏折会跟今天的事有关，还是快看一看吧。是吗？媚娘，竟然有人替朕替媚娘说话了。哦，李义府奏请废去王皇后，立武昭仪为皇后。这奏折来的太是时候了，天助我也！朕没想到，这朝堂之上，竟然有敢于跟那帮老臣作对的人。还有敢于支持朕和媚娘的人，来人呢？奴才在，宣李义府觐见。是。李大人，哎呦，刘公公。您真是福星高照啊！皇上，请您进去说话。哎呀，谢谢刘公公啊！快走吧。哎，好好好好好。哎呀，哎呀，李大人，忠臣呐，快快请起。谢皇上，谢昭仪娘娘。李大人如此替皇上着想，这些珍珠是皇上赐给李大人。皇上，娘娘，微臣受此隆恩，
，万死难以相报啊！不必跪了，李大人，我跟皇上都不会拿你当外人的。皇上，昭仪娘娘，微臣愿为皇上赴汤蹈火，在所不辞。李大人在奏折上说的那些话，都说到朕的心坎上了。朕希望李大人今后在朝堂上要敢于直言。皇上，昭仪娘娘，微臣已被贬毕州，以后恐怕很难在朝堂上为皇上说话了。这个还不简单，朕下一道留任的诏书，把你留在长安就是了。谢皇上，谢昭仪娘娘。昭仪娘娘，无论是学识品德，还是胸襟气度，都堪称后宫楷模。如果立昭仪娘娘为皇后的话，那将是大唐社稷的福气呀、啊。李大人也是文采风流、人中之杰啊，只不过被压制太久，难以施展。他日必大有作为。娘娘是微臣的知音，娘娘。有用得着微臣的地方，微臣甘愿赴汤蹈火。李大人的话，皇上听见了吧？何不即刻就让李大人官升一级？好，朕这就提升李大人为中书侍郎。微臣，谢皇上，谢娘娘隆恩。皇恩浩荡，接下来该怎么做？李大人。心里一定很清楚。哦，微臣明白，微臣明白，万死不辞。典礼府的诏书，马上送到门下省，明天一早。让他滚蛋！嗯，我有种预感，朝中不满我们的人是越来越多了。李义府，许敬宗，小人，出身低微，又没有什么实权，他们呀，翻不起什么大浪。圣旨到，这么晚还来圣旨？长孙大人接旨，臣接旨。这是皇上连夜下的，长孙大人自个儿看吧。臣遵旨，告辞。圣旨上写些什么？留任李义府，并提升为中书侍郎。这。这道圣旨在这个节骨眼上下，恐怕长孙大人的决断被否定了，恐怕真的有变啊！这个武媚娘到底想干什么？李大人，下官是孤注一掷，连夜叩阁，没想到成了。李大人见到皇上了吗？我不但见到了皇上，还见着了昭仪娘娘。皇上直夸我为忠臣，昭仪娘娘还亲手捧出一斗珍珠赐给下官呢。哎呀，李大人时来运转呐，时来运转，时来运转。皇上是当场下诏。不但把本官留在了长安，还荣升为中书侍郎。哎呦，恭喜李大人，恭喜李大人呐！恭喜恭喜呀！哎呀，李大人，看来你这招是替我们大家投石问路啊。这样一来，我们都有一条大路可走了。诸位。
，我等出身卑微，在朝廷上受尽了长孙无忌等人的欺负，没有出头之日啊！现在好了。我等升官发财的机会来了<笑>，这样吧<笑>，我们一起请奏皇上，立昭仪娘娘为皇后，替皇上和娘娘立上一功。皇上和娘娘正有此意。嗯，我们马上去找那些老臣。只要对长孙无忌不满的，哦，我们集体上奏，奏禀对武昭仪为皇后。哦，嗯，诸位，打败长孙无忌，打败褚遂良，打败这帮把持朝纲的家伙，对，打败他们，对对，打败他们。他们唐三代后，有女王武氏灭唐，我不能认输，一定不能认输。父亲，女儿不会辜负你的期望，女儿会让武氏一族大放异彩。你保佑女儿吧。皇上，你听，你听，今天的钟声特别好听。朕都习惯了，听着钟声去早朝，天天如此。不，今天不一样。今天的钟声里有千军万马。媚娘，你把朝堂当成战场了？今天是决战的日子，胜败在此一举。朕知道。朕现在手里有许敬宗、李义府奏请废后的奏折，朕有取胜的把握。皇上，媚娘愿与皇上一同前往。一同前往，去给皇上壮胆。嗯，好。有媚娘在，朕的胆气更壮了。嗯、这是我第一次正式上场，胜负未定，我这样做事态冒险，但我不会害怕，我就是要破掉朝政的规矩。嗯我要让所有的大臣都明白我的存在。我，武媚娘，是一个永远抹不掉的存在。
皇上是有备而来，长孙大人贵为国舅，以老臣之见，万勿冲撞了皇上，否则局势很难挽回呀、啊。李义府、许敬宗这几个小人在煽风点火，皇上极有可能借机向我们发难、啊。所以长孙大人，你先别出头，由老臣来对付他们。万一皇上要处置老臣，留着长孙大人你在，仍可掌控朝政。那楚大人就以顾命大臣的身份担此大任吧。臣等参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！诸位爱卿平身，谢皇上。有本启奏，无本退朝。臣李义府有本启奏皇上。臣与许敬宗、许大人联名上书，奏请皇上废掉富德低下的皇后王氏，立富德卓越、才情过人的武周仪为皇后。哦，这是诸位爱卿的意思吗？皇上，臣等请立武周仪为皇后，这是臣等的意愿。臣等请立武周仪为皇后。诸位爱卿的意思，朕知道了。朕今日就议决此事。王皇后最大的罪过，莫过于绝嗣。当今皇后无子，武昭仪有子，德才兼备。朕就顺应众位爱卿的意思，立武昭仪为皇后。皇上，这太荒唐了吧！皇后出自名家，是先帝为皇上所娶。皇上要废除皇后，怎么对得起先帝呀、啊？楚爱卿，你这话已经说过了，朕的耳朵都听出茧子了。如果非要另立皇后，必从天下望族之女中挑选，为何非选武士呢？你什么意思、啊？老臣的意思，皇上难道还不明白吗？非要说出来。怕皇上无地自容啊！说，老臣今天就豁出这顶帽子去了。皇上，你听着，武士给先帝当过才人，那就是先帝的女人。皇上不要以为天下的臣民都是聋子瞎子呀。皇上执意要立武士为后，天下臣民会怎么说皇上呢？皇上招来恶名，也会给大唐招来祸乱啊！你，你又来！那先帝的遗诏呢？皇上，不要再掩耳盗铃了。朕瞒不过天下人的。老臣今天就拼上一死，也不能辜负先帝的所托呀！臣待大唐臣民向皇上磕头了。请皇上废了武昭仪，还后宫一个清白呀、啊！皇上，皇上，翠良，你这是在要挟朕吗？匹夫和平民都知道要慎重选择媳妇，何况天子您呢？皇后是一国妇女之典范。皇后的好坏牵扯到社稷的兴衰呀，皇上！妲己倾覆殷之社稷，褒姒灭了赫赫之宗周啊，皇上！住口！皇上，何为阴间？难道你不明白吗？楚随良，你把朕当做桀纣昏君了吗？先帝呀、啊，老臣对不住你呀、啊！这大唐的江山完了呀，先帝，先帝呀，大先帝！胆敢在天子面前流血，此乃大不敬，杀了这个老贼！放肆！朝堂之上，何来女人敢争？来人呐，把楚随良！拖下去！皇上不可立武士为后啊！不可啊！皇上，皇上不可立武士为后啊！
，你们都看见了吧？褚遂良这是在逼朕。皇上，褚遂良受先帝顾命，不可用刑。若皇上非要立武昭仪为寇，那，请皇上也收回老臣的朝户吧。请皇上收回老臣的朝户吧！请皇上收回老臣的朝户吧！请皇上收回老臣的朝户吧！请皇上收回老臣的朝户吧！请皇上收回老臣的朝户吧！请皇上收回老臣的朝户！请皇上收回老臣的朝户！又打了一个败仗。皇上不要难过，媚娘倒是认为，皇上今日打了胜仗，有多少朝臣都站出来支持皇上了。皇上，媚娘啊，朕为你已经算是尽力了。皇上，朕得罪了褚遂良，得罪了韩愿、来济，还得罪了舅舅。朕把宰相们得罪个精光，这以后还怎么治理国家呀？那皇上就听褚遂良的吧。在天下名门闺秀当中，选一位皇上喜欢的皇后。媚娘，向皇上告辞了。啊，不不。媚娘，你要干什么？回感业寺啊，那才是媚娘该去的地方。哎，胡说！朕与你是山盟海誓的，朕怎么舍得呢？皇上真舍不得。朕就是不要江山，也不能不要媚娘啊。皇上，媚娘不甘今日之辱，皇上一定要替媚娘做主啊！皇上，媚娘，朕会替你做主的。朕有朝一日非把这帮老臣全部贬黜了。真的？当然是真的。哎、媚娘，你笑了。媚娘笑起来最好看了，朕要媚娘永远都笑着，让朕再想想办法啊。有一个办法。什么办法？皇上，你有没有发现，今天朝堂之上少了一位大人？啊，你说司空大人？他身体有恙，在家里歇着呢。媚娘倒认为司空大人未必是真的病了，这里面大有文章。你是说，司空大人装病？司空大人绝顶聪明，他必早已料到今日朝堂上有争锋，所以他回避了。媚娘，朕知道你想请司空大人帮忙，可他既然回避，就说明他不想掺和这事儿。大人，药熬好了，拿回去吧。大人，我的病已经好了，用不上了。是大人。呵呵呵。武昭仪呀，武昭仪，你是个玲珑剔透的人。你应该想到，在这个朝堂之上，除了皇上，还有谁
能一言九鼎。<笑>皇上，眼下这局面，唯有司空大人才能力挽狂澜。司空大人当然是朝中的中流砥柱，但这职位上，他……长孙大人、褚遂良大人虽然是顾命大臣，职位上是高过司空大人，但皇上不要忘了，司空大人。统帅天下军马。啊，是啊，哎，朕怎么没想到这个呢？只要大唐的军队支持皇上，这天下就乱不了。对，对，这帮老臣再兴风作浪，也就在朝堂上嚷嚷着，翻不了天。这天下还是朕的。那皇上还在等什么呢？走，朕这就跟媚娘去见司空大人。皇上驾到！老臣恭迎皇上和娘娘大驾光临。哎，司空大人免礼，朕来迟了，特意向司空大人赔罪。皇上何出此言？老臣惶恐啊！早朝不见大人，才知大人病了。朕是来探病的。司空大人病好些了吗？皇上正招太医赶过来呢。不用不用，皇上娘娘，请坐。嗯今日朝堂争斗，司空大人可知晓啊？老臣已有所闻。嗯，哎，朝廷乱了呀，朕都治不了了。朕愧对父皇在天之灵啊！皇上，严重了。是啊，皇上担忧什么呢？这司空大人这根定海神针在这儿，江山乱不了。蒙娘娘夸奖，其实我与长孙大人他们多有不和，是以不便多说。这一次，司空大人非说不可了。朕想废去王皇后，立武昭仪为皇后。司空大人，你虽不是顾命大臣，但父皇曾有遗诏，召你回京统帅天下兵马，所以。司空大人也算是顾命大臣，朕最想听司空大人您的意思了。其实，皇上大可不必如此啊。司空大人。你这话的意思是？呃，老臣的意思是，这是皇上的家务事，何必再问外人？皇上完全可以自作主张。司空大人这话让朕醍醐灌顶啊！老夫明日上朝，老夫老了，再为皇上做最后一件大事吧。等李大人回来。就会有消息，是吧？好好好，对对对，诸位诸位，李大人，宫里刚刚传来消息，司空大人已经表态了，哦，说册立皇后的事，这是皇家自己的事，不需要问别人，皇上完全可以自己做主。好，好，好，司空大人一语中的呀。嗯，军队不乱，天下岂能会乱？许大人，皇上口谕，传许大人急速进宫。啊，公公，您知道什么事吗？还能有什么事儿啊？立后制诏啊！请皇上过目。嗯，媚娘，你也来看看。
。许大人替皇上制的这道诏书，文采飞扬，措辞巧妙，用典精致。最难得的是，字字句句针对长孙无忌、褚遂良等人的恶意重伤，且言之有据。皇上跟我很满意。只要皇上。和娘娘满意就好。行啊，一切都准备好了，明日朝堂上就一决胜负吧。皇上，臣妾认为胜负已定。哦，只要司空大人表明了态度，就代表大唐军队表明了态度。有反对者，格杀勿论。启禀皇上，臣有本要奏，请说。老臣听说，众大臣为废后、立后之事争论不休，老臣深为忧虑啊！恐朝廷有争党之余。先帝在时，告诫过众臣，为国者要在安静。但是现在朝中。有些人唯恐天下不乱，把先帝的告诫抛之脑后了。老臣不答应，大唐的众位将士也不答应。司空大人，军队乃国家之柱石，非你一人所有。当然不是我一人所有，但他是皇上的。司空大人说得好，接着说。老臣还是那句话，皇上废后立后，乃是皇上的家务事，何须再问外人呢？先帝立后，封三公六院，问我在座的大臣吗？皇上，司空大人的话，痛快，至理名言呐、啊。种田人多收了几斗麦子，就想换个老婆，何况当今的皇上啊！哎哎哎！司空大人，接着说。皇上，老臣若说的不对，愿把这朝户交还给皇上。臣就回瓦岗寨种地喂猪去了。司空大人，司空大人，你才是朕的忠臣呐！是的，皇上。那皇上就按皇上的旨意办吧。许敬宗宣诏，遵旨。奉天承运，皇帝诏曰：王皇后、萧淑妃，谋行朕毒，废为庶人。母及兄弟并除名，流放岭南。立武昭仪为皇后。对，立武昭仪为皇后。立武昭仪为皇后。武士门柱兄雍，帝华英府，王以才行，选入后庭，御众交为德光蓝叶。朕昔在楚二。特贺先祠，常德侍从，府里朝夕，宫府之内，横字赤宫，平墙之间，未尝五目。盛情见息，每垂赏叹，遂以武士赐朕，视同正君。
特立为皇后，亲此。五皇后，五皇后，五皇后千岁，千岁，千千岁为了这一天，我从进感业寺开始到今日，足足等了六年。如果算上十四岁进宫做先帝的才人那十二年，就是整整十八年。一个女人能有多少个十八年？顾昭仪，你不得好死！你篡夺皇后之位，你是天底下最歹毒的女人！快走，快走我这一去，不知道什么时候才能回来、啊。皇上，正在气头上，贬你为潭州都督，还好啊，还算没有斩尽杀绝、啊。嗯，老臣这条命是保住了，可是，在朝廷上的政治生命，却已经死了。我恨我自己。老臣惭愧呀、啊，长孙大人，何出此言呐、啊？是啊，是老臣的错。老臣太自信，太自大了，总以为我们这帮老臣连成一体，反对那武昭仪，皇上就拿咱们没办法。可是万万没想到，又出来一个司空大人，军权在他手里，他一个人就能顶咱们这一帮人呐、啊。所以，我们蠢，到现在，是人为刀俎，我为鱼肉啊。长孙大人，别灰心啊，有您在，朝廷。是不会垮的，我惭愧啊，楚大人。楚大人，老臣对不起你啊！别这么说，老臣对不起你，请接受老臣一拜
，长孙大人，你可别这么说。我褚遂良虽然老了，就是客死他乡，老臣也不会后悔我做的事啊。褚大人，从今往后，我们大唐就少了一个正直的褚大人。老臣我孤掌难鸣啊，孤掌难鸣啊。长孙大人，长孙大人，长孙大人，长孙大人，楚大人，我们是来送楚大人的，没想到这……老臣是为了大唐社稷一哭啊！走吧，从今以后，我们大唐再也没有安枕之日啊！啊，长孙大人，你这样说，我们也要大哭一场了。媚娘，朕立后诏书已经下达，在举行皇后册封典礼，这是不是？皇上认为不妥吗？呃，倒没什么不妥。朕只是觉得，不必如此大张旗鼓。媚娘心里明白，皇上认为媚娘这个皇后是从别人手里夺过来的，不是那么光明正大，所以皇上怕天下人耻笑，对吗？也没你说的那么严重。媚娘，你也知道，朝廷那帮老臣多有不服。朕不想再起风波了。皇上此言差矣。媚娘心里知道，我这个皇后是从别人手里夺过来的。可是正因为如此，皇上才更加应该大张旗鼓，大张旗鼓的告诉那些大臣，告诉天下人，皇上立的武媚娘。是堂堂正正的大唐皇后，且从今日开始，皇上需拿出天子的气度来，不要怕任何人。好，朕听你的。朕举行一个盛大的皇后册封典礼。要让满朝文武百官和天下的百姓看看，朕立的新皇后，要母仪天下了。媚娘，你满意了吧？媚娘还有两个请求。来，说吧。这第一呢，在皇后册封典礼后。专门举行一个朝拜仪式，让文武百官都来朝拜新皇后。朝拜？这皇后册封典礼可从没有过这种仪式啊！自古以来，只有皇上可接受文武百官的朝拜。可是媚娘就是想打破旧例。哼哼哼，媚娘。你是想给那帮老臣一个下马威吧？这是皇上给他们的下马威啊！好，朕答应你。还有呢？还有，媚娘的皇后册封大典，要请韩院来济两位大人来主持。嗯，媚娘。他们两人给褚遂良可是一伙的。别说反对立你为后，当初朕要封你为宸妃的时候，他们也在朝廷上立剑，搞得朕下不了台。这些你都忘了吗？媚娘怎么会忘呢？媚娘就是记着他们的耿直，才会委以重任呢。媚娘可不是一个记仇的人。媚娘啊，媚娘，你这招确实高明啊
，这样也可以算是给那帮老臣一些安慰了。所以，媚娘想请皇上降旨，表彰韩愿来祭，当日阻止皇上册立臣妾为宸妃的正直之举。媚娘，朕可以请他们来做主持，但表彰就算了吧。很有必要。要提醒两位老臣，不要忘了旧事啊！媚娘，你把朕都弄糊涂了，你是什么意思啊？皇上就别问了，韩月和来济两位大人心里自然会明白的，而且也会感激皇上的厚恩。皇上，臣赤胆忠心，一心为国。不敢稍有懈怠，恐有先帝遗命。皇上，总有一天你会明白臣的心意。韩大人，来大人，有好消息了。两位大人，皇上下旨了。皇上说什么？皇上特意表彰两位大人，当初立剑增设宸妃一事，说是忠心为国。啊？有这等事？嗯，怪了怪了，武媚娘按理说该对我们恨之入骨，怎么反而让皇上表彰起我们来了？两位大人，还有呢？哎，什么？皇上下旨，不日将举行皇后册封大典，特请两位大人主持仪式。难道武媚娘用这一手，表明她不计前嫌，宽宏大量吗？这个女人，真是深不可测呀！韩大人说的对，这是在给你们二位敲警钟，也是在给我们各位老臣敲警钟啊！对对，就是这意思。他是提醒我们，要我们记住，凡是得罪他的，他一个个都不会忘记的。到时候，将我等一个一个的收拾掉啊！是啊，在此刻。用此手段，真是太歹毒了，歹毒啊！长孙大人，让你这么一说，我浑身的汗毛都竖起来了。从今往后，我们这些人是寝食难安了，歹毒啊！小心点啊！哎，挂好了，挂好了。五皇后去王皇后呢？哎哎哎,哎，说什么呢？这宫里没有王皇后了，给我长点记性，要不当亲屁股啊？啊，奴才是说去那边皇后宫住不就结了？哎呦，那个宫是个废皇后宫，你盼着咱们五皇后什么时候也给废了呀？真是，是是，说话小心点啊！奴才不敢了。
皇后。恭贺五皇后，司空大人请起圣母，我的圣母，不仅仅是当了皇后，还让韩愿来替这两个反对我的人带头向我欢呼，让长孙无忌这个权倾朝野的元老在我面前跪下，让所有的文武百官像对皇上一样对着我朝拜。我要告诉他们，一个亘古未有的皇后，今天。登场了！吴皇后竟然让文武百官像朝拜皇上一样朝拜她，这历朝历代哪儿来的规矩嘛？而且还让我们二人充当司仪，可笑啊！老臣都快成了小丑了。这是他跟咱们玩猫捉老鼠的游戏。是啊，他把我等都当成耗子了，玩弄于股掌之间。我这张老脸真是不堪呐、啊！等哪一天他玩够了，他就会把我们一个一个的吞掉，连骨头都不剩。长孙大人，我们怎么办？我们总不能在这里等死啊！君要臣死，臣不得不死。这是武媚娘的意思，又何尝不是皇上的意思？寒心，太让人寒心了。我等忠心耿耿，却落得这样下场。二位大人。也不必丧气。虽然现在这个武媚娘正为中宫，可是也要看看能不能让朝中大臣和天下百姓都幸福。所以，二位万万不可冲动啊！我们要静观其变，看看。他们下一步到底要干什么？哎，事到如今，也只能等着瞧了。<笑>来，老夫人，朕先敬你一杯。
，谢谢皇上。媚娘啊，朕给你一个惊喜，好不好？皇上是要为母亲大人封爵吗？<笑>媚娘啊，你真是太聪明了。这如今你已经是皇后了，武士一族，朕自然要多加眷顾。那皇上已经封姐姐为韩国夫人了。母亲大人，皇上想封什么呢？朕封老夫人为荣国夫人。谢皇上，隆恩。哎，绵绵绵，快坐下吧。朕知道老夫人还有儿子，朕就一块封了吧。不瞒皇上说，老身是有两个儿子，但不是老身所生。哦。<笑>这是媚娘同父异母的两个哥哥，一个叫武元庆，现为右卫郎将；一个叫武元爽，现为安州护曹。嗯，武元庆和武元爽都封为四品官吧。皇上真是大方啊，一开口就封个四品官，谢皇上隆恩。老身还有两个侄子，娘。哎，呃，一个叫武为良，一个叫武怀远，他们都是地方官吏。<笑>行，他们两个一块提升，都封为四品官吧。真是多谢皇上恩典。朕体恤老夫人慈心，把他们兄弟四人都留在内宫里任职吧。我们一家，敬皇上一杯。祝皇上万岁万岁万万岁！来，干！这座宅子是皇上专门赐给我的。媚娘当了皇后，又受皇上的宠爱，从今往后。我们武家就享不尽的荣华富贵了。<笑>那是，臣托皇后娘娘的福了。那当然，你们兄弟两个都得以荣升，全靠了皇后。还有韦良和怀远都高升了，而且你们兄弟四人都在内宫任职。那是皇上身边的差事，皇恩浩荡啊，都仗了皇后娘娘的面子啊。今天是大喜之日，有些话我不得不说。你们还记得吗？过去你们对我，对媚娘。怎么样？你们父亲死后啊，你们兄弟俩对我们孤儿寡母的，也没少欺凌啊。你说这些干什么？我是要让你们兄弟俩反省反省一下过去干的事情。你们今天得以荣升，靠的是谁？好好想一想。你说这话就太过分了。我们兄弟俩能有今日，靠的是父亲大人的恩德，并没沾你什么锅。没有皇后娘娘替你们说话，你们能白白捡这个便宜吗？行了，你别说了。我武元爽自知才能低下，但我不求什么荣华富贵。要是真像你所说的，我们兄弟俩荣升是因为皇后娘娘，那我并不以此为荣，我反而觉得脸上不光彩。丢人！你袁爽这话说得好，这样莫名其妙的升官，我心里也不踏实。哼，谁知道是祸是福？你们、你们、你们太没有良心了！气死我！气死我了！媚娘，这两个没良心的，他们竟然说出这种话来，都快气死娘了！
这两条喂不熟的狗。美娘，他们欺负你娘，也就是欺负你呀、啊。既然这样，那就不能怪我了。美娘，你准备怎么办？成全我的这两个哥哥，媚娘，你可千万别杀了他们俩。虽然他们两个以前是欺负过你，但毕竟是你的哥哥呀。我也不想把这个事情弄大，让天下人耻笑啊。好了，娘，你就不要操心了。我知道该怎么做。你先歇息吧，媚娘。媚娘，你要去哪儿啊？媚娘，禀皇上，媚娘有奏本呈上。哦，媚娘，你有何奏本要上啊？媚娘的两个哥哥，武元庆、武元爽，皇上刚刚给他们提了官，可是媚娘左思右想，觉得不妥，是以上本。请皇上将他们贬往边远之地任职。这，媚娘，朕不能这么做呀。你贵为皇后，他们都是你哥哥，朕降恩给他们是应该的。再说历朝历代也无不如此啊。正是因为历朝历代都如此，媚娘才会觉得不妥啊。为什么？皇上难道忘了以前那几个朝代外戚干政的教训了吗？媚娘，你是担心这个？媚娘只想做个好皇后，替皇上。和大唐江山社稷着想的好皇后，媚娘想说的话，都写在奏本上了。好，朕来看看。古来贤后，无不以国为重，以家为轻，秉公无私，不偏亲戚。臣妾虽不敢妄比古之贤后，但实不愿兄长。因臣妾而官居内廷，官职升迁，当依政绩才干。如此，方能成劝百官，圆心而进，恐将腐败立志，为帝业绩，请出元庆等赴边远之地任职。嗯，好，说得好，说得好啊！但愿皇上能体贴媚娘的这一番心意。媚娘，你真是朕的好皇后啊！想当年王氏做了皇后，他就请朕对他一家大加封赏。他舅舅柳氏，一直做到了宰相。跟你这一比，真是天地之别呀、啊！媚娘心里只有皇上，只有朝廷。媚娘不愿以私废公。恳请皇上准奏，以示天下之公。好，朕准你所奏。朕即刻下旨，让你把老臣看看，朕立的是个什么样的皇后。这，就是皇后给朕的奏本。皇后说的多好啊！官职升迁，当依政绩才干，如此方能成劝百官，圆亲而进，恐将腐败立志。皇后以国家大事为重，不偏私亲戚，不因私废公，堪称后宫楷模啊！吾皇后英明，此乃是大唐社稷的福气。高山仰止，臣对五皇后高山仰止。长孙大人。
皇后一心为国，她的心意你们都明白了吧？武皇后此举，非常人所能及。老臣深以为然。那朕就准武皇后所奏，贬武元庆为龙州刺史，武元爽为亳州刺史，武为良为始州刺史。武怀远为六州刺史皇上，媚娘终于把它给写完了。嗯，媚娘，这本外戚介你费了不少心思啊。媚娘将历朝历代外戚祸害朝廷的事都罗列了出来，但愿朝中大臣能以此为戒。你已经做得很好了，你的两个哥哥被贬到了偏远之地，朝中大臣也对此无不赞颂啊。可是怎么能白贬呢？媚娘是想要朝中大臣都能够以此为戒。哦，媚娘的意思是，能否请皇上将媚娘写的外戚戒印成书，广为散发，让朝中大臣人手一份？嗯，你这个主意不错，借此可以再度提高皇后的威望，也可以给大臣们一个警告。皇后都如此了，他们更要小心谨慎了。媚娘知道，只有皇上最明白媚娘的心意。媚娘，朕跟你心心相印。嗯、以后，朝政上有什么事，你就替朕做主吧。皇上是要媚娘一同辅政吗？朕欣赏你的才干和能力，而且朕最放心你。只有媚娘对朕是全心全意的。媚娘听皇上的，以后朝中的奏折，媚娘先替皇上批阅，这样。可以替皇上分忧解难。五皇后，真是雷厉风行啊！刚刚贬走了他的几个兄弟，又拿这本书。来教训我们，这个女人做事果敢，而且抓住机会就一追到底，连一口气都不容你喘。她确实有点手段，现在朝中大臣对她莫不交口称赞，俨然是当朝最盛名的皇后了。这样下去，我们几个老臣迟早也要被她扳倒。我看过不了多久，她就要重用李义府、许敬宗几个小人来取代我们了。长孙大人，我们不能眼巴巴的。看着朝政落在皇后的手中啊，皇上已被他迷惑，但我相信皇上不会永远如此。是啊，先帝在时说皇上人弱，但我发现呢、啊，皇上并不人弱。他之所以执意废立皇后，其实他是想把皇权掌握在自己手里。是啊，一旦皇上发现自己大权旁落，我想，皇上一定会对五皇后有所动作的。长孙大人的意思，我们再等机会。对，我们呢要耐住性子，静观其变。嗯
皇上来了。朕没事儿，到处走走，来看看你。皇上怎么不去陪皇后娘娘？皇后娘娘现在忙得很，顾不上朕了。那皇上就来奴家这里吧，奴家想死皇上了。朕也想你。哎，朕最近烦闷得很。那奴家替皇上解解闷儿。来吧，皇上。还好，朕还有你。皇上不是有三宫六院吗？嗯，那些都是朕的摆设。朕不想让媚娘生气。其实那都是皇上的女人。你不会说朕薄情吧？皇上只要心里有奴家，奴家就心满意足了。皇上，皇上，皇上，皇上，臣妾是冤枉的。皇上，你快来救臣妾啊！臣妾快要。皇上怎么了？朕好像听见废皇后和废淑妃的声音了。奴才的耳朵不太好使。皇上皇上还有三宫六院呢。那些都是朕的摆设。朕不想让媚娘生气。其实。那也都是皇上的女人。对，对，他们都是朕的女人呢。皇上说什么？刘公公，奴才在，带朕去冷宫看看。皇上，不可呀！皇后娘娘知道了会不高兴的。朕的话你不听了吗？是是，奴才这就带皇上去。奴才参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！还不快把门打开？没看见皇上来了吗？是。是皇后，淑妃，皇上来了。你做梦啊！皇上怎么可能来呢？皇后，淑妃，哎，哎呀，你这，哎呀。
起来，快，起来。淑妃，皇后，朕对不住你们。皇上，臣妾是被皇上废了的皇后，已经是庶人了。皇上怎么还这样称呼臣妾？皇上。臣妾就知道皇上会来的，臣妾天天盼皇上来。要是再不来，臣妾就要死在这冷宫里了。皇上，皇上，皇上，他太过分，太过分了。皇上，这就是武媚娘的手段，他他是有野心的。刘公公，奴才在。你差人把这里打扫一下，这哪里像人住的地方？他们怎么着？也都是朕宠幸过的皇后和妃子啊。是，奴才这就叫人来打扫。臣妾不是在做梦吧？皇上还是疼臣妾的，是吗？皇上德官，奴才在。皇上呢？娘娘，这会儿你想起皇上了？哎呀，一直忙着批奏本，把皇上给忘了。他去哪儿了？奴才听说，皇上先是去了韩国夫人的寝宫，呃，又去看红儿和贤儿了。现在还在那儿吗？哎，皇上这会儿早就不在了，大概是，可能回甘露殿了。你去看看，别让他在宫里四处乱逛。是。皇后，淑妃，朕真的好对不起你们俩。是臣妾对不起皇上。可是皇上，臣妾是皇上的结发妻子啊！皇上，臣妾就知道，皇上是不会忘记一切恩爱的日子的。臣妾还替皇上生了一个聪明的皇子，和两个美丽的公主啊！皇上。臣妾没有给皇上留下皇儿、皇女，臣妾天天在这里闭门思过，臣妾向皇上请罪。不，皇后，你别这么说，你这么说，让朕心里更难过。臣妾还望皇上念往日夫妻之恩，把臣妾和淑妃都放了吧。
臣妾和淑妃会永记你的圣恩的。皇上，你就放我们出去吧，你就把臣妾当做宫婢。臣妾一定会好好服侍皇上，弥补臣妾以前犯的过错。皇上，如果皇上不放臣妾出去，臣妾和淑妃就死在这里了。皇上会放我们出去的，会的。皇上是吗？皇上，不如这样，你为臣妾和淑妃。择一处宫殿，改叫回心院。臣妾和淑妃一定会改过自新的，请皇上相信臣妾好吗？好，你们耐心等待，朕会想办法放你们出去的。谢皇上，您一定记住，往日情深呐、啊。皇上，臣妾和淑妃会天天为皇上祈祷的。皇上万寿无疆。好，不哭，不哭了啊！皇上，不哭了，不哭了。皇后，皇后，你怎么都有白头发了？臣妾未老先衰，臣妾的身体快不行了。朕知道了，朕明天就派御医来。你们一定要保重身体。谢皇上，皇上，皇上。我们做主。哎，皇上，要要是皇后娘娘知道了，又会责怪奴才们了，不是？这宫里是他说了算，还是朕说了算？那是那是，那还是皇上说了算呢。你明白就好。这事儿千万别泄露出去。明天你带御医进来，也别给人看见，更不可让皇后知道。奴才遵旨。嗯。太子殿下。看完这本书，可有心得呀？这，嗯，这……殿下不必惶恐，上官大人是太子之师，最为忠诚。殿下，你有话尽可讲出来。我，我，臣惶臣恐。哼，五皇后无非借此立威罢了。是啊。五皇后现在威震朝野，皇上对她言听计从，这样下去，只怕……上官大人，我这个太子的位子是要保不住了，对不对？以五皇后的手段，连她自己亲兄弟都敢开刀，覆巢之下，焉有完卵呢？太子殿下尚未成年，王皇后要被废去。宫中再没有替太子说话的人了，上官大人，你千万想想计策呀！上官大人，救我！太子殿下，快快请起！王公公，请起，请起！臣身为太子师，却保不住太子之位，臣罪该万死！上官大人，保命要紧。这个太子我不当了，你替我写一份奏折给父皇，儿臣主动请辞太子之位。皇上的心思，臣也不知啊。不过这样也好，先写一份辞呈，探一探皇上的意思
，万一皇上怜惜太子殿下，不许请辞，那不是因祸得福吗？上官大人这主意好，奴才请上官大人赶紧写吧。皇上，请用茶。皇上怎么又叹气了？太子给朕上表，请辞太子之位。皇上恩准了。太子毕竟是朕的长子，虽然是庶出，但为人忠厚老实。朕。不忍心废了他，皇上圣明，皇上圣明。太子是王皇后收养的义子，现在皇后被废，打在冷宫里，太子自然是诚惶诚恐，他是怕朕为难。这孩子还挺孝顺的，刘公公，奴才在。你这去东宫请太子过来，朕要见他。是，奴才遵旨。太子殿下，太子殿下。皇上召太子殿下速去甘露殿面圣。呃，我不去，不去，我不去。哎哎，太子殿下，您这是为何呀？父皇是不是要杀了我呀？我，我去了就，就，就回不来了。我不去。太子殿下，您这是什么话呀？皇上对太子殿下可是怜惜得很啊。刘公公。如此说来，皇上并没有要废去太子殿下的意思呢。皇上的意思，奴才可不敢说呀。太子殿下去了，那自然就知道了。太子殿下，快去吧，说不定是喜事呢。走吧，请。忠儿拜见父皇，父皇万岁万岁万万岁。忠儿，来，快起来。以后，在父皇面前不必如此拘谨啊。谢父皇恩典。哎，忠儿都这么大了，有十多岁了吧？回父皇，忠儿十四岁了。十四岁了，嗯，该懂事了，可以替父皇办些事情了。是，父皇。嗯，你皇娘现在冷宫里，不，朕刚把冷宫改为回心院，让她在那儿面壁思过。是，是，皇娘她，她辜负父皇厚爱。他是有罪过，但他毕竟是你的皇娘。朕见他有悔过之心，也怪可怜的。朕怕他太孤单，你就替朕常去看看他。父皇，忠儿去那儿。你不用害怕，不要让人看见就是了。嗯。那，父皇有没有什么话要跟皇娘说？呃，你让他好好悔过，耐心等待，等过些日子，朕会设法把他放出来的。是，忠儿记住了。嗯，刘公公。嗯，奴才在。你带太子去见他皇娘吧，然后去趟太医院，请寿太医给废皇后抓点药补补身子。奴才明白。父皇，忠儿告退。去吧。太子殿下，请、啊，请
皇上来看我们，说明已经对那个妖精感觉烦了。我们快有出头之日了。我也看出来了，淑妃，我今天终于体会到了，民间为什么会说“一日夫妻百事恩”。我们出去了。一定要想办法废了那个武媚娘，让她也来这住几天，不，让她一辈子住在这儿，让她也尝尝冷宫的滋味。好，干，干！太子殿下驾到。哎呀，太子来了！忠儿见过皇娘。太子。太子殿下，长够了。你最近还好吗？皇娘可想死你了。哎呀，姐姐真是好福气呀！虽然住在冷宫里，可毕竟还有个太子，日后是有盼头了。淑妃娘娘言重了，忠儿无才无德，惭愧得很。殿下，你怎么说这样的话呢？皇娘，忠儿有自知之明，已向父皇请奏，主动辞去太子之位。什么？你不当太子了？你怎么那么傻呢？你不当太子了，皇娘还有什么希望呢？皇娘待在这个冷宫里，为的就是你当太子，能给皇娘一个出头之日啊！皇娘，你别发怒，忠儿无能。忠儿不想在宫里争个高低，只想当个小民。我知道了，你是怕武媚娘废了你，杀了你。你这个胆小鬼，我真的是白白指望你了。不行，你是太子，你一定要在父皇面前替你皇娘说话。你，你一定要让父皇杀了那个武媚娘，废了她。忠儿吧，忠儿告退，告退。太子，太子。太子殿下，奴才就不送您了。哎，皇娘刚才说的那些话，公公不必告诉父皇。殿下是怕皇上生气吧？哎，多一事不如少一事吧，请刘公公见谅。奴才记下了，殿下请回吧。嗯。哟，德官，你这臭小子，你想要吓死我呀？刘公公，您这是要去哪儿啊？我，我，我这是要去太院一趟。皇上病了？不会吧？皇后娘娘怎么不知道啊？呃，这，这，刘公公，皇后娘娘请您去一趟。刘公公，奴才在。什么时候你成了废皇后的人？没有啊，皇后娘娘，奴才冤枉啊。公公在皇上身边这么多年，本后的为人，公公是清楚的。我待你不薄吧？这箱子里的东西
，你拿走吧，够你花一辈子的。奴才蒙皇后娘娘大恩，奴才不敢，不敢。你也可以不拿。皇后娘娘，您要奴才做什么事，您尽管吩咐，奴才听您的。说吧，皇上去见那两个贱人都说了些什么？皇上说要把冷宫改成回心院。回心院？我看是皇上他自己回心转意了吧？皇上他说，说，请皇后娘娘，呃，不不。请废皇后娘娘耐心等待，一定会把他们放出去的。就这些，皇上还让太子殿下去看废皇后，又让寿太医给她抓药。皇后娘娘，皇上也是一时糊涂啊！您千万可别。后娘娘，这可不干奴才的事啊！当然不干你的事。起来吧，柳公公。谢皇后娘娘。嗯，公公是个聪明人。这皇宫里面只能有一个皇后。皇上呢，心软。他做错事，我不怪他。可你要做错事，我可就要怪你了。皇后娘娘，奴才愿替皇后娘娘效力。不是要去请寿太医吗？去吧。从今天开始，在皇上面前，你什么都别说，明白吗？奴才明白，下去吧。是娘娘。太医，请刘公公,公公开门。是是，请。娘娘脉象平滑，之所以失眠多梦，应是思虑过多之故。待卑职开些安神补气的方子，供娘娘服用，当可慢慢调养。啊，有劳寿太医了。娘娘太客气了，卑职亲自给娘娘煎药，等煎好了再送过来。寿太医，您辛苦了。卑职先行告退。寿太医，你给我也看一看吧。寿太医，您请坐，我给你倒杯茶。哦，谢谢娘娘。哎，太医，坐这儿。啊，呃。哎呀，哎呀，我心好痛啊！你怎么了？哎呀，哎呀，太医，快，快帮我揉一揉。卑职，卑职不敢！哎呀，我心好痛啊！你帮我看一看吧。哎，娘娘，哎呦，你好大的胆子！你这个狗奴才，你连我的身子也敢碰！娘娘，你你这是……我可是皇上的女人啊！寿太医，你敢调戏我们萧淑妃？卑职冤枉啊！卑职没有，没有。寿太医，我告诉你，不要以为我们被打入了冷宫，就可以欺负我们。要是让皇上知道了，就把你千刀万剐。娘娘，卑职真的没有啊！哼，寿太医，有娘娘当面作证，你就是有一百张嘴
也说不清楚了。这下你死定了！娘娘饶命！二娘娘饶命啊！饶命可以啊，不过你得听我们的话，否则你就死路一条。谢娘娘恩典，二位娘娘要卑职做什么？卑职无不遵从。啊！废皇后和淑妃合谋，诬陷寿太医，把寿太医给吓死了。他们想干什么呀？他们有一个大阴谋。都落到这步田地了，还能耍什么阴谋？他们想让寿太医。趁代王殿下抱恙时下药，欲置代王殿下于死地呢。红儿，对对，奴才在外面听得明明白白的。知道了，这件事不要跟任何人讲。是，呃。那皇上那儿呢？皇上也不要说，知道没？就当没有发生过。是，奴才明白。下去吧。哎，皇上的软弱，又一次把我推进了生死难卜的境地。我知道朝中的大臣正在等待，如果。费皇后和费淑妃走出冷宫，后宫将再生变数，甚至连红儿的性命也难保住。